已经三十圈了。你眼睛瞎了吧？三十五圈了。<笑>不要再等急了吧，南哥，我有个想法。你能有想法？哥挺便宜的。这一票可以约一下呀。
你个王八蛋！我，小鱼，快给开枪！啊人都已经控制住了，带回去人。好，都带回去。李栋，快点！娘爷，什么意思？什么时候调到包换的货？好歹跟兄弟说一声。兄弟可是拿命去拼的。试试你的身手、啊，回去把手包一下。同志们，现在开会。鹰眼行动前期呢，我们做了大量细致的工作，并且取得了实质性的成绩。今天局长呢，专门来听取我们的工作汇报。下面由江海同志做详细的。案件进展汇报：画面中的这个女人叫胡月琴，二十八岁，她是我们这次抓捕行动中的一个重大收获。这个女人是古塔集团的一个重要成员。这个联合旅社是一个长期贩毒的据点。经过我们连夜对莲花旅社老板董新田的突击审讯，获得信息中，就包括了何远华早期犯罪的证据和上下线线索。这次毒品交易中。何远华并没有出现，由于当时情况紧急，没有及时向您汇报。为了不打草惊蛇和放长线钓大鱼，我们并没有及时抓捕梁青，并根据专案组对污水毒情的监测手段，我们发现有一处山体的污水中，氯胺铜原体的含量严重超标。我们怀疑，山里头会不会有制毒窝点？我们同志也给予了信息。可能未来会有重大的毒品交易。何远华集团称这次交易为“百岁爷”，这应该是一桩重大的制贩毒案件。我们的同志也正在搜索目标，争取尽快、准确的确定制毒工厂的位置。
还不能。实验小学这边出事儿了，出事儿！爸爸！爸爸！爸爸！儿子。陈正同志，经局里的层层筛选和严格考核，你的各方面条件都非常优秀，所以决定派你去执行这次特殊任务。这也是你父亲陈志国生前执行的最后一次缉毒任务。就在那次缉毒任务后，他就被毒贩坏了。
，边境缉毒的卧底工作非常危险，会在心里造成极大的压力。你要想方设法的去打进敌人的内部，当然，前提是注意个人安全。这些毒贩并没有我们想象的，陷害手段、手段残忍，任何一个环节的疏忽都会对上面。会有同事给你建议，加上之前你父亲的事，我们担心你会分不清工作和私分。我用了二十年的时间，去消化那个画面。爸爸，我的事不再愤怒，不再恐惧。从小立志要成为一名人民警察，希望能像父亲一样直面罪恶。眼前的这个机会，我想，我准备好了。干嘛呢，宇哥？都说别打我头了。姐，打来！你干嘛？规矩，带你去见何爷。于哥，我自己来。行，你你堵厕所干嘛呀？老老姜可不是老姜，从小姜到老姜，从小高到老高，咱这关系多少年了啊？我求你个事儿行吗？我知道你想说啥。哎呦，你知道我要说什么？太好了，那我就直说了。这事还能不能变？这是组织上的安排。哎，你，郭凤郎，高德山，你甭跟我来这套啊！他爹怎么死的，你不清楚吗？这事多危险！老姜，我跟你说，陈志国是英雄，是我们学习的榜样。陈正是他儿子，我也不想让他去。可他各方面的条件又那么优秀，而且主动请缨，我也没办法。你要想谈，跟组织谈去，跟他谈去。走，进去。还真给我杠上了，啊！哎，你你还来劲了你！抄什么抄？那你帮我扔了吧，于哥，反正我也看不见。下来。这边，这地方很冷，有冰窟，囊中的鱼腥味，还有死鱼，应该是水产仓库，很隐蔽
云儿，这地方够大的呀，别在这瞎看。侯远华这口子的，天天躲在这个深山老林里，当个土皇帝。别看他人模人样的，其实他怕警察，怕的要死啊！天天躲在这个下水道里，像个老鼠。像我们，早晚得去地他。梁爷的女儿，我的女儿，再看我就。家业上每次都得死个人，就把人头装灯笼里，所以又叫人头宴。咦梁青请来的，梁爷看得上的，都是自家兄弟到味儿了，什么味儿？对方地点都变了，你们都还到了？关键是，警察怎么也来了？世子闻到的是耗子的味儿啊！我们这有耗子，你说耗子是谁呀？徐哥，快走！何爷，我突然想起来了。昨天晚上我正要开枪的时候，你把钱扔过来的
你就是故意的，你就是耗子。我他妈是在救你呢！娘爷说了，咱们是生意人，不能够杀警察。对了，当时警车跟得很近，你居然还敢开枪，你分明是想引来更多的警察。娘爷就在车上，如果警察围过来，咱们谁也走不了。你他妈才是耗子！我现在杀了你！老爷，昨天的交易，娘爷跟兄弟们说的非常清楚，是一次私下的交易，是想跟何老板您一份惊喜。你是不是说过，这钱还跟何爷分吗？你说过没有？你说！我现在杀了你，我弄死你！我来的时候，他告诉我，他说何远华贪生怕死，我在下水道里，他还说他想取缔你。你说过没有？你说呀！我没有，我没有，我杀了你！啊啊！你王八蛋！长不了，耗子都得死。今天这出戏就算唱完了，音乐别停啊，上灯笼。<笑>以前这是个干净的游泳池。我小时候，我爸经常带我来这玩。现在什么都没有了，杂草丛生，还乱哄哄的，恶心死了。看来梁爷他很爱你。爱我？爱我就不会让我待在这儿了。或许是他出于对你的保护。你看起来不像这个圈子的人。你看起来也不像毒贩呢。我跟那帮野人才不一样。我爸在这谢了。离那小子远点儿，毒贩没有好东西。等搞完这票，我给你找个好人嫁了。好人？你从来没教过我什么，唯一教过我的一件事就是怎么辨别好坏。你告诉我，彪子是好人吗
。根据可靠消息，何远华的制毒窝点即将生产出大批毒品，正准备交易，而且买家已经锁定了。是一个叫李八子的毒贩，这个李八子长期活跃在边境一带，而且这次毒品交易的数额巨大，应该在五十公斤以上。通过这个数字的推断，何远华应该拥有大批的制毒设备和原材料。嗯，我们的同志一旦发出消息，我们应该在第一时间内抓捕何远华。但我担心的是，何远华的交易地点一旦变化。而且是在人群密集的地方，我们该怎么办？何远华，据我了解，确实非常狡猾。但为了保证人民群众的安全，我们必须制定 B 方案。大家来看一下，在这个地和这个地加强警力部署，以防止何远华变换交易地点。淡水鱼太 low 了。就算整不了海鲜，整这个干嘛？素素，这回挣着大钱了。你老爸得给你找个什么样的男朋友，才能配得上你以后的嫁妆？说的对，白 C 齐了。<笑>彪子，嗯，跟你聊个事儿。哎，你和素素走得挺近的。梁子跟我一起二十年，多亏了他那点狠劲儿啊。咱才能够起家。你要是敢勾搭他的宝贝闺女，那是玩火。吓唬你的。你们年轻人的事儿我不掺和，给你派个活儿。我怀疑警察盯着梁子不是一天两天了，这大量的货不安全。明天，你带一辆车，交易地点，我发信息给你。哎，您安排的，我照办。我知道你心里那点小心思。所有人在这儿的那些心思，都躲不过我的眼睛。六子啊，货都藏严实了。必须的，货要是丢了，我。明天你和彪子一辆车。去哪儿？听彪子。下口，你没那个胆儿。看出来吧，这手机是大哥加过密的，信息只能接不能发，电话就更别想了。有车吗
。有辙你想去，没辙你死去。何远华约定的交易时间马上就要到了。根据我们对何远华的了解，我们已经锁定了几个适合交易的地点。另外，李八子这帮人已经到了罗家坪。那就这样吧，嗯。你们两个想吃什么自己看啊，随便点。你干嘛？瞧瞧啊，你这么自私！大哥能干嘛？你要干什么？再给你拍蚊子呢？干嘛呢你？没干嘛，接上去，快点！没吓着吧，美女？坐坐。老板，多少钱？四十五。你杰哥唱人家喊什么？快点，赶时间呢。没现成的，一会儿就好。吃的好吃的多了。姑娘也漂亮。大哥，我能走了吗？没错。干什么呢？哦，没没找钱，赶紧的，快点！哎，二十六。你电话，好，谢谢。这个区域严密布控，重点查处。另外，给我查一下，凤 A 零三零九这辆车。是。是啊，手机，快点！到了地图店了。哎，这是何爷的电话。这何爷的？就他。零三零九在一年前已经注销，二十七号公路是通往罗家坪的唯一道路。严密监控这个电话号码。是。
。哥，是我说要放水的，你怎么比我还急啊？我想憋我就憋，想尿我就尿，管得着吗你？想当年年轻的时候，我想憋几天就憋几天。哥，你吹牛逼吧？什么玩意儿？兄弟，你差点意思。你这盯着我看，我也尿不出啊，对吧？哟，内脸，啊？赶紧的，我外面等你啊！哎。听着，情况有变，把罗家平的人撤了，我跟上去。梁爷，好久不见呐！这么黑的天儿，还戴着墨镜？不戴墨镜，我怕看不见您呐。货我都带来了，鱼新鲜。买鱼的钱我也带来了，点货吧。买皇马，买皇马，你还给我买错了，下次别再错了，啊，好。梁爷，你后面的鱼我可惦记着呢。别着急啊，李老板，时间越长，鱼不就越肥吗？我怕鱼越肥，价钱可就越高了。<笑>虎虎虎虎哥，我我我我帮你，我我帮你，我帮你，别别学我说话，滚！咱们都是生意人，讲诚信，行不行啊你？起起开！喂，你梁爷的诚信在业内是出了名呢。你李老板的财力也是人尽皆知嘛。哼哼哼，只不过下次出门就别带这东西了，容易摔跟头。是我，位置确定了吗？在你身上，奥利，我证实了鱼场非常一面，易受难攻，山体有金属光和难定位，大概海拔两百多米，应该是山体的西面，三点以后能看见太阳。杨爷，合作愉快啊！合作愉快，下次鱼肥的时候，我再来。合作愉快。干什么呢？
哎，功高啊！你们打的也太狠了吧！还真瓷实，跟大伙儿商量个事儿。他叫江海，是个警察，他和他的搭档抓了我二十年。那年我和梁青差点被他俩撞死，但是我福大命大。没死，杨青，青青。啊啊江汉，醒醒，江汉！崔卫华，逃不掉的，转过来，赶紧转过来！杀了他，那是特大案件；不杀，你们一个也跑不了。难办呐、啊爹爹，我给你报仇了！哎呀妈，写不死了！算在我一个人头上，你们没这个胆儿！再加点辣子，要我来干嘛？看纸面条啊！跑这来干什么？
，苏苏，没事吧？你没事吧？你骗我，我走不了了。你到现在还相信何月华？警察不会放过我们的，不会的。啊作为缉毒警察，要不惧面对任何困难。你不是已经做好准备去战胜恐惧、战胜愤怒了吗？陈正，你一定要记住，无论什么情况，你都要告诉自己，你是一名警察。我是一名警察。当正义还没有到来之前，谁又能保护我们呢？可我们就是正义，牺牲就是为了保护更多的人，这是我们的使命。你记住，你的背后有你的父亲和我，还有人民。我们深入黑暗，就是要为人民带来光明。陈正，我们是人民的警察。儿子，给。这也太土了吧！我跟你讲啊，你爸当年就是用这个追上的你妈，没有他就没有你了。叔叔。记不记得？你告诉我，童年时干净的游泳池，我一直在想，其实那是你心中的一片净土，它从来都没有变过。我觉得，你要好好的想清楚，你的未来到底该怎么走。其实。选择远比努力更重要。那您试试。就收，该断就断。做我们这个行当的，说收就能收，想断就能断。大哥，苏苏关在这山里边二十多年了。我想带他出去见见世面。好啊，去哪儿都行，早点回来。
我玩你就玩，你玩了，素素也玩了，所以咱俩都得好好活着。你是不是想逃跑？小鱼是你害的，你就告诉我实话，你是不是想投奔警察？我如果揭发你，你会死得很惨。你要揭发，早揭发了。警察一定会消灭我们。早晚的事，你别管你爸了。不用你管。是不是举报就能活？戴罪立功，倒是个出路。帮不帮吧，随你。给你个立功线索，出了事儿我就说你是叛徒，看我爸信谁。同志们，决战的时刻已经来临，上级把此次任务交给我们，是对我们的考验，也是对我们的信任。大家一定要在行动中服从命令，听指挥，把犯罪分子一网打尽，绳之以法。大家有没有信心？有。出发。何燕，来了。这是什么？干什么呢你？我说过，没有人能够躲得过我的眼睛。我不是今天才知道你是耗子，我见你第一眼就知道。小鱼他不是被冤枉的，他不是耗子，但他说了我坏话，他得死，你不能。没有你，我怎么能出得了这批货呀？你立了大功了。谢谢你做我的诱饵。好了，到时候了，你们不是想要证据吗？一会儿，你的尸体就会在这儿和这里的一切烟消云散，谁也不知道是我做的。
ようなというのを没错我是警察怎么分五次出货张家村街头人大狗这个点已经收完了吗等着我。货没了可以再做，厂子没了可以再建。你今天算是完蛋了，一会儿这全都没了。谁知道是我做的呀？谁来抓我呀？爸不能杀警察把枪给我不能给他爸别过来快点爸你探爸你跑我快点别走火爸我就跟你说实话了情报是我给他的我们在警察那儿立了功哪怕我死了你还有机会呢你完蛋娘亲枪给了他我们三个都得死你现在不给我他现在就得死大哥咱们俩二十年了你知道我从来没求过人我成全你不要有些他你先走他们来谁来我杀死谁杀
手拿出来。谢谢你把我拉出来，这就是命。我说了，没有耗子可以逃脱我的手心。开枪吧！又来了，又是没子弹。轻易的让你这么死去，你们活在黑暗里，我们不一样。我走出来了，那你呢？你还在肮脏的下水道里挣扎，你是罪犯，而我是警察。黑月花。你被捕了我是中国人民警察，我宣誓，坚决拥护中国共产党的绝对领导，矢志献身崇高的人民公安生命，对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明，为捍卫政治安全，维护社会安定，保障人民安民而英勇奋斗。全市人，陈正，陈有传。同志们，今天我们在这里隆重举行侦破何野花特大致贩毒毒品案件表彰大会。首先，我代表市局党委向参战的全体干警表示。衷心的感谢和崇高的敬意。何野华特大致贩毒案件是我们近年来侦办的最大一起毒品案件。在这次行动中，我们一举摧毁了何野华犯罪集团缴获冰毒六十公斤，以及一批制毒设备和颜料。在与犯罪集团的较量中。
我们的干警向黑暗亮剑出鞘。面对仓房的歹徒，我们的干警不畏生死，用生命捍卫正义。今日的盾牌，热血主神，我们从事的公安工作，是一项。神圣而荒芜的工作，在新的时期要求更严，担子更重。我们一定要进一步树立历史责任感和使命感，要安装政治建军、改革强军、科技新军，重演自己的要求，打造一支让党放心、让人民满意的公安铁军。这次，多亏了你，苏苏很配合审判，把何永华所有的犯罪事实都交代了，算是戴罪立功。这下好了，何永华这伙人在哪儿买的原材料，上架是谁，还有哪些下家，都能找得到，一个不留。
是在黑暗之中看不见是谁在背后煽动生命，原本相同从此海阔天空。未来依赖我，从未放弃初衷。是谁在背后操纵？伤口还有疼痛，回忆尚未集中，结局有两种，不管你懂不懂。就让我消失在黑暗之中，看不清是谁在。是谁在背后操纵？伤口还有疼痛，回忆尚未集中，结局有两种，不管你懂不懂。就让我消失在黑暗之中，看不清是谁在。